గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శ్రీనివాస్ నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను నేను ఆల్రెడీ కొన్ని సంవత్సరాలుగా డైరెక్ట్ సేలింగ్ కంపెనీలో ఉన్నాను అయితే ఈరోజు డైరెక్ట్ సేలింగ్ కంపెనీలో ఉన్న బెనిఫిట్స్ ఏంటి ఈ డైరెక్ట్ సేలింగ్లలో ఎలాంటి కంపెనీలు చాయిన్ చేసుకుంటే బెటర్ మన ఫ్యూచర్ బాగుంటుంది సెక్యూరిటీ బాగుంటుంది అండ్ తొందరగా సక్సెస్ కావచ్చు అనే దాని మీద నేను మా ఫ్రెండ్ ఇద్దరం డిస్కషన్ చేస్తున్నాము ఫ్రెండ్స్ ఇది మా సొంత ఒపీనియన్ మేము ఆల్రెడీ మా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం చెప్తున్నాము ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ సేలింగ్ అంటే ఏంటి దీంట్లో కెరియర్ ఎట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ చెప్తాడు దాని తర్వాత నేను కొంచెం చెప్తాను చెప్పండి మీరు గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు అశోక్ నేను గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి డైరెక్ట్ సెలింగ్లో వర్క్ చేస్తున్నాను ఈరోజు మనకు ఉపాధి అవకాశాలు చాలా మటుకు తక్కువైపోయినాయి చాలా చదువుకుంటున్నారు ఉద్యోగ వాళ్ళ ఉద్యోగ వేటలో పడిపోతున్నారు కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఉద్యోగం అనేది రావట్లేదు వాళ్ళకి చదువు తగ్గట్టుగా రావట్లేదు మంచి మంచి చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా తక్కువ స్థాయిలో వర్క్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఒకవేళ అలాంటి వర్క్ చేయడం ఇంట్రెస్ట్ లేని వాళ్ళు బిజినెస్ వైపు వెళ్తున్నారు కానీ ఎలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేక బిజినెస్లో వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ డబ్బులను కోల్పోతున్నారు ఇవి జరుగుతున్నాయి కానీ మనము ఒకటే చూస్తున్నాము ఒక చేస్తే ఏదన్నా జాబ్ చేయాలి లేదంటే సొంతంగా ఏదైనా వా వ్యాపారం పెట్టుకోవాలని కానీ ఎలాంటి పెట్టుబడి లేకుండా ఈరోజు డైరెక్ట్ సెలింగ్లో అవకాశాలు ఉన్నాయి వాటి గురించి నేను డిస్కషన్ చేయబోతున్నాను ఈరోజు డైరెక్ట్ సెలింగ్ అంటే ఏమిటి అంటే ఒక వస్తువును నేరుగా ఫ్యాక్టరీలో తయారైన వస్తువు నేరుగా మన చేతికి రావడానికి డైరెక్ట్ సెలింగ్ అంటున్నారు అంటే మధ్యలో దళారి వ్యవస్థ కానీ అండ్ టీవీ పేపర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కానీ ఎలాంటివి లేకుండా ఒక వస్తువుని నేరుగా మన చేతికి తీసుకొచ్చే ప్రాసెస్ని డైరెక్ట్ సెలింగ్ అంటారు ఈ డైరెక్ట్ సెలింగ్లో మన కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీరు లైఫ్లో ఏ స్థాయికి వెళ్ళాలనుకున్నా ఆ స్థాయికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఇస్తుంది ఈ డైరెక్ట్ సెలింగ్ కంపెనీ అయితే అందులో మంచి కంపెనీలు ఉన్నాయి రాంగ్ కంపెనీలు ఉన్నాయి డబ్బులు పెట్టించేవి ఉన్నాయి కాబట్టి అందులో ఏ కంపెనీలో మీరు కరెక్ట్గా చూస్ చేసుకుంటారో ఆ కంపెనీ యొక్క ప్లాన్ ప్రకారం మీరు సక్సెస్ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి కెరియర్ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది మీరు కంపెనీలు అన్నారు మంచి కంపెనీ అని రాంగ్ కంపెనీ అని చెప్పేసి అయితే ఒకవేళ కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక ఎలాంటి కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఒకరు పదివేలు కట్టండి అంటారు లేదనుకుంటే ఇంకేదో కిట్ ఇస్తామంటారు లేకపోతే ఎలాంటి కంపెనీ ఇప్పుడు కిట్ ఇచ్చే కంపెనీ బెటరా డైలీ ప్రోడక్ట్ ఉండే కంపెనీ బెటరా దాంతోపాటు ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకుండా ఉండే కంపెనీ బెటరా ఏ కంపెనీ అయితే బెటర్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకోటి ఆ కంపెనీలో ఎలాంటి ప్రోడక్ట్ ఉండాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డైరెక్ట్ సెలింగ్లో ఉంది మనకు ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం నమ్మొచ్చండి ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ అంటే ఒక వ్యక్తికి అవసరం ఉండే ప్రోడక్ట్ను కొనుక్కోవడం ద్వారా ఆపర్చునిటీ రావాలి కానీ ఏదో ఆశలు చూపిస్తూ మీరు ఇన్ని డబ్బులు పెట్టి ఇలా మెంబర్లను జాయిన్ చేపిస్తే మీకు డబ్బులు వస్తాయి అనే దాంట్లో చేరడం ద్వారా మనము లాస్ అవుతాము మనం ఎవరినైతే చేర్పిస్తామో వాళ్ళు కూడా లాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అంటే డబ్బులు కట్టే దాంట్లో వద్దండి డబ్బులు కట్టే దాంట్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వద్దండి ఎందుకంటే మనం మిడిల్ క్లాస్లో ఉన్నాము ఆశకు మనం డబ్బులు కడతాము కానీ ఆ ప్రాసెస్ వేరే ఉంటుంది దాన్ని మనం టోటల్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు చెప్పరు తర్వాత మనం దాన్ని చేయలేక మన డబ్బును కోల్పోతాం మనకు తెలియకుండానే మనకు తెలిసిన వాళ్ళ డబ్బులు కూడా రాంగ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కెరియర్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ కంపెనీ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ టోటల్గా చెక్ చేసుకోవాలి ప్రోడక్ట్ విషయం మాట్లాడుతున్నాం మనం ప్రోడక్ట్ అనేది ఎలా ఉంటే బెటర్ ప్రోడక్ట్ అనేది ఒక కిట్ ఉండాలా లేకపోతే నీకు అవసరమైన వస్తువులు నా కంపెనీ అయితే బెటర్ ఓకే కొన్ని కంపెనీలలో మనకు కిట్ పరంగా ఇస్తున్నారు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు డైరెక్ట్ సెలింగ్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చేయాలని ఉంది ఈ డైరెక్ట్ సెలింగ్ని కెరియర్గా తీసుకొని లైఫ్లో సక్సెస్ అవ్వాలని ఉంది కానీ సమ్ అమౌంట్ మీరు ఒక పది ఇరవై వేల రూపాయల కిట్తో మీరు స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పేసి కొన్ని ఖచ్చితంగా ఉంటాయి అనమాట అంత సోమత నా దగ్గర లేకపోవచ్చు అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను అంటే అది అందులో జాయిన్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా అంతే డబ్బులతో వెళ్ళాలనుకో నేను అప్పు చేయాల్సి వస్తుంటుంది అలాంటి కంపెనీ అనేది వేస్ట్ అండి ఎందుకంటే ఇది మధ్యతరగతి వాళ్ళ గురించి ఉన్నవాళ్ళు ఎలాగో చేయరు కానీ ఇది లేని వాళ్ళకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ వాళ్ళ కెరియర్ గురించి అయితే ప్రోడక్ట్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మనకి నిత్యావసరంగా యూజ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ ఉంటే చాలా బెటర్ అండ్ ఈరోజు చాలా కంపెనీలలో ఉంది మనం
వెన్నుముక లాంటిది ఏంటంటే ప్రోడక్ట్ అండి ప్రోడక్ట్ సరిగ్గా లేకుంటే మనకు ఆ కంపెనీ గ్రోత్ అవ్వదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం ఉండే ప్రోడక్ట్ ఉండాలి ప్లస్ ఆ ప్రోడక్ట్ మనకు రేట్లో కూడా మనం పెట్టేంత రేట్లో ఉండాలి అలాంటి ప్రోడక్ట్ ఉన్న కంపెనీ ఏదైనా సరే మంచి స్థాయికి వెళ్తుంది రెండవది వచ్చేసి మేనేజ్మెంట్ కంపెనీ నడిపించే వాళ్ళు కూడా సరైన అంబిషన్స్తో ఉండాలి వాళ్ళకంటే ఒక విజన్ ఉండాలి అలాంటి విజన్ ఉన్న కంపెనీలో మనం చేయడం ద్వారా మనం సక్సెస్ అవుతాము మనం గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు మన కంపెనీ గురించి చెప్పుకోవచ్చు ఈరోజు చాలా కంపెనీలు వస్తున్నాయి వన్ టూ టూ ఇయర్స్ చేస్తున్నాయి వెళ్ళిపోతున్నాయి అంటే మార్కెట్లో కాంపిటీషన్ తట్టుకునే వెళ్ళిపోతున్నాయి అప్పుడు అలాంటి కంపెనీలలో మనం వెళ్ళినప్పుడు మన భవిష్యత్తు గ్యారంటీ ఉండదు కాబట్టి మీరు చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రోడక్ట్ని చూసుకోవాలి తర్వాత కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ని కంపెనీ ఏ స్థాయిలో ఉంది అలాంటి వాటిని మీరు పర్టికులర్గా ఈ బిజినెస్ ఒక రావాలనుకునే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వీటి మీద అవగాహన ఉంది ఇంకొకటి ఇప్పుడు చాలామంది ఏమంటుంటారు కొన్ని కంపెనీల మా తన వన్ టైం పేమెంట్ చేస్తే సరిపోతుంది మళ్ళీ రీపర్చేసింగ్ ఏముండదు అని అంటుంటారు కదా రీపర్చేజ్ ఉన్నది బెటరా వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేది బెటరా చాలామందికి ఒక ఒక అపోహ ఏముంటుంది అంటే ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా ఒక్కసారి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే అపోహలు వెళ్తుంటారు వాళ్ళ కోసం రీపర్చేజ్ ఉన్నది బెటరా లేకపోతే వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసేది బెటరా వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉన్నది ఓన్లీ వన్ టైంలో వస్తుంది అది ఎప్పటికీ రాదు మన లైఫ్ అనేది మా ఈ డైరెక్ట్ సెలింగ్ ఎన్నుకోవడమే సెక్యూరిటీ గురించి ఎస్ వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నప్పుడు మన జనాభా ఎంత ఉంది వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అందరూ చేసుకుంటూ పోతే ఏదో స్టేజ్లో ఎండ్ ఆఫ్ అయిపోతుంది మరి తర్వాత డబ్బులు ఎలా వస్తాయి వాళ్ళు ఏమన్నా డబ్బులు ఇవ్వడానికి ఇంకేదన్నా సోర్సెస్ ఉన్నాయా లేవు కాబట్టి అది ఎక్కడో వచ్చి ఒకటి చోట అది ఎండ్ అవుతుంది అక్కడ వరకు ఎవరైతే డబ్బులు సంపాదిస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే సేఫ్గా ఉంటారు ఆ లాస్ట్లో చివరిలో వచ్చే వాళ్ళు అందరూ ఫెయిల్యూర్ అయిపోతారు కాబట్టి వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు మనకి రీపర్చేస్ ఉండాలి ఇప్పుడు మనం మార్నింగ్ లేసినప్పటి నుంచి పడుకున్న వరకు రకరకాల ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లో కొంటుంటాం ఎఫ్ఎంసీజీ ప్రోడక్ట్ ఈ ప్రోడక్ట్ అంతా మనకి ఇక్కడ దొరుకుతుంది అంటే మన కిరాణం షాపు సూపర్ మార్కెట్ ఎక్కడ కొంటుంది దాన్ని ఏమంటే మనం ఎఫ్ఎంసీజీ ఏమంటే ట్రెడిషనల్ మార్కెట్ అంట ఈ ట్రెడిషనల్ మార్కెట్లో కొనే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి అవసరం ఉండే ప్రోడక్ట్ గురించి వెళ్తారు ఆ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీ ఉంది రీపర్చేస్ ఉంటే ప్రతి నెల టర్న్ ఓవర్ వస్తుంది టర్నోవర్లో నుంచి ఖచ్చితంగా ఇన్కమ్ కమ్ముతాం ఇన్కమ్ అనేది అయితే నేను ఎంత అయితే కష్టపడ్డానో నా టర్నోవర్ ప్రకారం నాకు ఇన్కమ్ వస్తుంది కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ఇక్కడ రిమార్క్ అనేది ఉండదు ఫెయిల్యూర్ అనేది అయితే ఉండదు డబ్బులు పెట్టిన అంత ప్రోడక్ట్ వస్తుంది అంతే మనం డబ్బులు పే చేస్తున్నాము రిటర్న్ కమ్ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చేస్తున్నాం అక్కడ మనం వన్ రూపీ కూడా లాస్ అవ్వడానికి కూడా అవకాశం లేదు అయితే ఇక్కడ ఇంకొక క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుంది ప్రోడక్ట్ బేస్ కంపెనీలో కొన్ని జనరేషన్ ప్లాన్ అంటారు కామన్గా కొన్ని బైనరీ సిస్టమ్ అంటారు రెండింటిలో ఏది బెస్ట్ చాలామంది ఏమంటారు అంటే బైనరీలో ఫస్ట్ ఇది ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి బైనరీ సిస్టమ్ బెటరా జనరేషన్ ప్లాన్ బెటరా నేను ఈ రెండు సంవత్సరాలు చేసిన ప్రకారం నేర్చుకున్న ప్రకారం అయితే జనరేషన్ ప్లాన్ అనేది చాలా అద్భుతమైన ప్లాన్ బైనరీ అనేది మనకు ఫ్యూచర్లో డెవలప్మెంట్ ఉండదు స్టార్టింగ్లో డబ్బులు కనబడుతుండొచ్చు కానీ ఫ్యూచర్ అనేది ఉండదు ఇంకొకటి బైనరీలో ఒకటి అంటుంటారు కామన్గా నేను ఒక లెగ్ వేస్తాను మీకు పవర్ లెగ్ వేస్తాను పవర్ లెగ్ వేస్తాను అని అది బెటర్ కదా ఎందుకు బాగాలేదంటున్నారు మీరు వాస్తవానికి వాళ్ళు పవర్ లెగ్ ఎందుకు వేస్తారంటే బైనరీ సిస్టమ్ అనేది టూ లెగ్స్ మీద నడుస్తుంది ఎస్ ఎస్ అంటే ఒక వ్యక్తికి ఏ సైడ్ బి సైడ్ టూ లెగ్స్ అయితే నేను అప్లై అయినా నాకు హండ్రెడ్ మెంబర్స్ ఫ్రెండ్స్ రిలేషన్స్ ఉన్నారు అందరూ ఆల్మోస్ట్ జాయిన్ అవ్వడానికి రెడీ ఉన్నారు ఎస్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఏ సైడ్ బి సైడ్ వేసారు బీ ఏ సైడ్ వేసిన వ్యక్తికి ఏం చెప్తానంటే నేను లెగ్గులు ఇస్తానని చెప్తాను బీ సైడ్ వేసిన వ్యక్తికి నేను లెగ్గులు ఇస్తానని చెప్తాను కానీ ఇది ఎవరైతే ఏ వ్యక్తి ఉన్నారో వాళ్ళకి రెండు లెగ్గులు ఇవ్వను నేను వన్ సైడ్ మాత్రమే ఇస్తాను ఎందుకంటే నాకు ఇంకొక అవకాశం లేదు కాబట్టి నేను చెప్తాను ఎందుకంటే బైనరీలో టూ లెగ్స్ మూడో లెగ్ ఎవరు వచ్చినా ఖచ్చితంగా కిందికి ఇవ్వాల్సిందే కాబట్టి స్పెషల్గా నేను ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అతనికి ఉన్న అవకాశమే కిందికి ఇయ్యరు కాబట్టి కాకపోతే అక్కడ ఏమంటారంటే నేను సపోర్ట్ చేస్తా నీ టీమ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది అని చెప్తుంటారు కానీ ఇక్కడ నా ఒక చిన్న క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వాస్తవానికి నాకు ఒక ఇద్దరు చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరు ఫ్యూచర్లో బాగుండాలని నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇద్
ఇక్కడ బైనరీలో ఉండే మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే నేర్పియర్ నేను వేస్తాను మీరు చేయండి మెంబర్స్ తీసుకురండి వేయండి మెంబర్స్ తీసుకురండి వేయండి ఇలాంటి ఒక దృక్పథంతో వెళ్తూ ఉంటుంది కానీ అక్కడ లీడర్స్ అనేది తయారవ్వరు ఖచ్చితంగా మనం లీడర్స్ ఉండాలి ఇంకొకటి ఇక్కడ నాకు కూడా ఒకటి అనిపించింది ఇప్పుడు నాకు చెప్పాలని ఇప్పుడు ఏంటంటే బైనరీ సిస్టంలో ఒక లెక్క వేసి కాదు ఇంకో లెక్క వేయాలని కూడా అందరు అక్కడే కూర్చోవచ్చు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ఇంకొకటి మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇద్దరే లేరు ప్రపంచం మొత్తం మీద చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళని ఏం చేయాలి మరి అప్పుడు ప్రపంచం మీద అంటే ఈ కాన్సెప్ట్లో అయితే అందరినీ వేసుకుంటూ పోవడమే లెఫ్ట్ రైట్ కానీ ఒక వ్యక్తికి రెండు రెండు లెఫ్ట్ లేచిన సందర్భం మాత్రం ఎక్కడ ఉండదు ఎందుకంటే ఒకటి వేస్తా అన్నాడు ఎందుకంటే తనకు అవకాశం లేదు కాబట్టి కింద వేస్తాడు కానీ రెండో సైడ్ మనం చేయాలి అంటే ఈ నెట్వర్క్ ఇండస్ట్రీలోకి ఎవ్వరూ రావాలన్నా తన కెరియర్ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే సొంతంగా తన కాళ్ళ మీద తను నిలబడాలి అది నేర్చుకోవాలి అది నేర్చుకొని ఏ వ్యక్తి అయినా సరే ఒకరోజు ఖచ్చితంగా పిఎన్యూ అవుతారు అయిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉంది దీంట్లో నాకు ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఆరు లెక్కలు కొన్ని లెక్కలు ఆరు ఉంటాయి కొన్ని జనరేషన్ రెండు లెక్స్ అయినా వేసుకోవచ్చు బైనరీ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి బైనరీలో మీరు అన్నట్టు రెండే లెక్కలు వేస్తే మనకు తెలిసిన వాళ్ళందరూ ఇక తప్పదు కాబట్టి వాళ్ళ కింద వేయాల్సిందే జనరేషన్లో అయితే మనం ఎంతమందిని అయినా చేసి హెల్ప్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇంకొకటి ఇండియాలో ఉన్నాం కాబట్టి నూట ముప్పై ఐదు కోట్ల జనాభా ఉంది మనం ఎంతమందితో అయినా బిజినెస్ చేయొచ్చు రైట్ అయితే ఏ కంపెనీ అయినా సరే ఇప్పుడు ఇంకొకటి సక్సెస్ దేంట్లో తొందరగా వస్తుంది మీ లెక్క ప్రకారం సక్సెస్ అంటే ఖచ్చితంగా ఈ నెట్వర్క్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళకి సక్సెస్ అయితే గ్యారంటీ కొందరికి తొందరగా రావచ్చు కొందరికి లేట్గా రావచ్చు కానీ సక్సెస్ అయితే గ్యారంటీ దాన్ని సక్సెస్ పొందే వరకు నిలబడాలి అయితే ఎక్కువ అవకాశాలు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే బైనరీ కంటే మనకు జనరేషన్లోనే ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకు అంటే బైనరీలో అతను చేయకుండా అతను ఎమ్మడి పడుతూ ఉండాలి లేకపోతే కింది వేసుకుంటూ పోతూ ఉండాలి అది ఎంత డెప్త్ వరకు పోతూ ఉండాలి రిస్క్ అంత మనం పడాలి ఇక్కడ జనరేషన్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక వ్యక్తి చేయకపోతే రెండో వ్యక్తికి మనం సపోర్ట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది మూడో వ్యక్తి నాలుగో వ్యక్తి అట్లా అన్లిమిటెడ్ లెక్స్ ఉంటుంది అండ్ ఇన్కమ్ పరంగా ఒక సక్సెస్ అంటే మనం సక్సెస్ ఎట్లా అవుతున్నాం అంటే ఏ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు సక్సెస్ మనకి ఏదైనా డబ్బులు వస్తేనే సక్సెసా లేకపోతే ఏ ఏం వస్తే మనకి సక్సెస్ అంటే మనకి ఇక్కడ మన కింద జాయిన్ అయిన పర్సన్కి డబ్బులు రావాలి వాళ్ళ లీడర్లు తయారవ్వాలి వాళ్ళ బిజినెస్ కూడా రేపు వాళ్ళు ఉన్నా లేకున్నా వాళ్ళు ఏదైతే దృక్పథంతో వచ్చారో వాళ్ళ ఆ స్థాయికి వెళ్ళే విధంగా ఉండాలి అలాంటి మెంటాలిటీ ఉన్నప్పుడే సక్సెస్ అంటారు ఇప్పుడు బయలదేలో నేను ఒక లెగ్ వేస్తాను అతను ఇంకొక లెగ్గులు పట్టించుకోడు లీడర్లు తయారు లీడర్లు తయారు అక్కడ గుంపు తయారవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను ఒక ఇద్దరు ఇద్దరు ఒక ట్రైన్ వస్తుంది ఒక గొర్రె గొర్రె వెనుకల చాలా గొర్రెలు ఉన్నాయి అవి లైట్గా పట్టాల మీద వెళ్తుంది అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ట్రైన్లో ఉండే వ్యక్తిని ఆరుని కొడుతూ ఉన్నాడు కానీ ముందు ఉన్న గొర్రె అది వినిపించుకోవడం లేదు ముందుకు సీదా వెళ్తుంది అయితే ఈ గొర్రెలు ఎప్పుడైతే వెనుక అవి ఫాలో అవుతున్నాయో అది సీదా వాటికనే పోతుంది అంటే నాలెడ్జ్ సొంతంగా లేదు చాలాసేపు అది ఆరు కొట్టడం జరిగింది ఫైనల్లీ దానికి క్రాస్ చేసేసారు అన్ని వెళ్ళిపోయింది అంటే ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే సొంత నాలెడ్జ్ లేదు ఇప్పుడు నేను ఎందుకు బిజినెస్ చేస్తున్నాను మనం అనే నాలెడ్జ్ నాకు ఉంటే ఏ ఎక్కడైనా సక్సెస్ అవ్వచ్చు ఇదే బిజినెస్ కాదు ఎక్కడైనా సరే నేను ఎందుకు చేస్తున్నాను నాకు అంటూ ఒక డ్రీమ్ ఉన్నప్పుడే సక్సెస్ అవుతుంది లేదు నేను ఇస్తాను అనుకుంటే లెఫ్ట్ చేసారు కదా రైట్ కూడా వేయమని చెప్పేసి అడుగుతారు అంటే ఇతను ఇంట్లో కూర్చుని అతను డబ్బు లీడర్ లీడర్ కాదు లీడర్ అనే వాళ్ళు సక్సెస్ అనేది వస్తుంది ఒక పది మధ్యలో మాట్లాడే అంత నాలెడ్జ్ కూడా ఉంది నాలెడ్జ్ కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు సెక్యూరిటీ దేంట్లో ఎక్కువ సెక్యూరిటీ పరంగా చూసుకుంటే ఇప్పుడు బైనరీలో ఉన్న జనరేషన్ లో మనకు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ లోకి వచ్చినామంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్కడో ఒకటి సెక్యూరిటీ అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది మనం ఉన్న లేకుండా ఇన్కమ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆ సెక్యూరిటీ అనేది బైనరీలో ఎక్కువ ఉన్నదా అండ్ జనరేషన్ లో ఎక్కువ అనిపిస్తుంది మీ లెక్క ప్రకారం మీ సీనియర్ కూడా చెప్తుంటారు కదా నా సీనియర్ చూసిన మట్టుకు ప్లస్ నేను చేస్తున్న దానికి నాకు సెక్యూరిటీ అనేది జనరేషన్ లోనే ఉంటుంది ఎందుకంటే నా డ్రీమ్స్ పెద్దగా ఉన్నప్పుడు నేను ఆ స్థాయికి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉన్న ఏకైక సిస్టమ్ జనరేషన్ మనకు బైనరీ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి బైనరీ ట్రైనరీ అని చెప్పేసి రకరకాల ఉన్నాయి ప్లాన్స్ డబ్బులు పెట్టించేటి అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఎక్కడ చూసుకున్నా జనరేషన్ ప్లాన్ అనేది ది బెస్ట్ ఎందుకంటే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది సాధించాలని ఎంత ఉందంటే అంత స్థాయికి వెళ్ళొచ్చు సెక్యూరిటీ పరంగా తీసుకుంటారా సెక్యూరిటీ
కాబట్టి ఎక్కడో ఒక చోట మనం దెబ్బ తినే అవకాశం బైనరీలో ఉంటుంది అది కనబడదు అది మనకు ఇప్పుడు ఈజీ ప్రాసెస్ అనుకున్నాం వాస్తవానికి ఈజీ అనే మెథడ్ తీసేయాలి నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరైతే చేస్తున్నారో కెరీర్ తీసుకున్నారో వాళ్ళే చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే అన్ని రకాలుగా ఓన్లీ ఇక్కడ డబ్బు పరంగా డబ్బు పరంగానే కాకుండా మనిషి ఎలా ఉండాలి ఎదుటి వ్యక్తితో ఎలా మాట్లాడాలి ఎలా బిహేవియర్ చేయాలా సంఘంతో ఎలా ఉండాలా ఒక వ్యక్తికి తను హెల్ప్ చేయడం కోసమే ఈ బిజినెస్ అతని నుంచి డబ్బులే ఆశించామంటే వేస్ట్ ఎందుకంటే ఈరోజు డబ్బుల గురించి చేసినప్పుడు మనకు డబ్బులు వస్తాయి కానీ అది ఫ్యూచర్ అనేది ఉండదు కాబట్టి మన సెక్యూరిటీ అనేది ఎక్కడ నుంచి అంటే మనకు మన కింద ఎవరైతే టీమ్ వచ్చారో వాళ్ళ సక్సెస్లోనే మన సక్సెస్ మన సెక్యూరిటీ అనేది కూడా ఉంటుంది అయితే ఇప్పుడు చాలామంది ఈ కంపెనీలో సక్సెస్ లేదు ఆ కంపెనీలో సక్సెస్ ఉందని చెప్పేసి మారుతుంటారు కదా అట్లా మారే వాళ్ళకి ఏం చెప్తాను ఒక మాట రెండు మాటలు అలా చెప్పాలి ఒక్క మాటలు చెప్పాలంటే ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ లేదని ఇంతకుముందు చెప్పాను గొర్రెల మంది లెక్కలు అంటే ఒకరు వెళ్ళారు కదా అని చెప్పేసి ఇతను వెళ్ళడం అనేది కరెక్ట్ కాదు నువ్వు ఎందుకు వెళ్తున్నావో పర్పస్ ఉండాలా అంటే నువ్వు చేస్తున్న కంపెనీ నీకు ఏమైనా రిమార్క్ చేసిందా నీ అప్లైన్ సపోర్ట్ లేదా నువ్వు చేస్తున్న బిజినెస్ నువ్వు ఇన్కమ్ రావట్లేదా నీకు ప్రోడక్ట్ నచ్చట్లేదా మేనేజ్మెంట్ కరెక్ట్ లేదా కంపెనీ అతలకుతలంగా ఉందా ఎన్నో రకాల డిసిషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఒక వ్యక్తి మారాలనుకున్నా కానీ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఏదో ఒక కంపెనీ కొత్తగా వచ్చింది అందులో డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి అందులో ఏం చేయకుండా డబ్బులు వస్తాయి అనుకుంటూ వెళ్ళే వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా సక్సెస్ రాదు ఒక కంపెనీని మనం నమ్మాము అంటే ఆ కంపెనీలో ఖచ్చితంగా మనం నిలబడాల్సింది లాస్ట్ ఒకటి లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కంపెనీని ఛాయ్ చేసుకున్నాం లీడర్ని ఛాయ్ అప్లైని ఛాయ్ చేసుకున్నాం అండ్ టీమ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా మీరు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఉండాల్సిన అంశాన్ని నేను అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ అన్నిటికంటే ఉండాలి ఇంపార్టెంట్ అయితే ఏమిటి ఏంటి అంటే నమ్మకం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో దానిపైన మనకు నమ్మకం ఉండాలి ఈరోజు నేను చాలా మంది చూసాను వితౌట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే మీ ఇంట్లో ఖర్చును మార్చుకోవడం ద్వారా మనకు బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఇవ్వడానికి డైరెక్ట్ సెలింగ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కంపెనీలు అన్నీ ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసాయి కానీ వాళ్ళ కెరియర్లో ఏమైతున్నారంటే వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టట్లేదు కాబట్టి వాళ్ళ కెరియర్ని కరెక్ట్గా ప్లాన్ చేసుకోవట్లేదు అంటే కంపెనీని సరైన విధ అంటే కంపెనీ ఎలాంటి స్థాయిలో ఉంది కంపెనీ మేనేజ్మెంట్ ఏంది ప్రోడక్ట్ ఏంది వీటి అన్నిటి మీద ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళు డబ్బుల వైపు మెంబర్స్ని జాయిన్ చేపిస్తే డబ్బులు వస్తాయి అనే ఒక దృక్పథంతో చేస్తున్నారు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపెనీ నమ్మండి నీకు స్టార్టింగ్లో డబ్బులు రావు ఇక్కడ బిజినెస్ ఈ బిజినెస్లో స్టార్టింగ్లో రావు ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా ఏ బిజినెస్ అయినా అవతల మార్కెట్లో అయినా మనం పది లక్షలు పెట్టచ్చు కోటి రూపాయలు పెట్టచ్చు ఆ బిజినెస్ బిల్డ్ అవ్వాలి ప్రజలలోకి వెళ్ళాలి మన యొక్క బ్రాండ్ అనేది పబ్లిక్ తెలియాలి అంటే సమ్ టైం పడుతుంది ఈ సమ్ టైంలో మనం ఏం చేస్తాము అంటే లోటు కాల్ కాల్ అంటే ఎదుటి వ్యక్తికి మనం అవసరమైన ప్రోడక్ట్ పెడుతున్నామా లేదా కంపెనీ సరైన మార్కెట్ ఏరియాలో ఉందా లేదా ఎన్నో విషయాలలో మనకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది మన బిజినెస్ డెవలప్ అవ్వడం కానీ నేను ఈ పది లక్షలు పెట్టిన ఒక నెలకే బిజినెస్ రాలేదు అని తీసేస్తే కరెక్ట్ కాదు కాబట్టి నెట్వర్క్ ఇండస్ట్రీలో కూడా మీరు డబ్బులు పెట్టేది కానీ ఆ కంపెనీ ఇస్తున్న ప్లాన్ మీరు కరెక్ట్గా ఫాలో అవుతున్నారు కంపెనీ ఇస్తున్న ప్రోడక్ట్ని మీరు వాడుతున్నారు వీటన్ని మీ వీటన్నిటి మీదే డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఎదుటి వ్యక్తి మనం చెప్తున్నాం క్లా ఏదైతే విషయం చెప్తున్నామో వాళ్ళు అందులో డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ మన దగ్గర నాలెడ్జ్ ఉందా కంపెనీ ఎన్నో ట్రైనింగ్స్ పెడుతుంటుంది ట్రైనింగ్స్ ఎందుకు అని చెప్పేసి వెళ్తాం మనం ఈ బిజినెస్లోకి రావడమే డైరెక్ట్గా వస్తుంది ఇక్కడ చదువుకున్న వ్యక్తి అయినా సరే చదువుకున్న వ్యక్తి అయినా సరే అంటే ఏం చదువుకున్న వ్యక్తి ఒక ఐఏఎస్ అయినా వాళ్ళకి తెలిసిన నాలెడ్జ్ పక్కన పెట్టేసి ఖాళీ ఎంటీ మైండ్తోనే ఇక్కడ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి ఈ ఎంటీ మైండ్లో ఈ డైరెక్ట్ సెలింగ్ అంటే ఏంటి ఏ విధంగా చేయాలి ఏ విధంగా సక్సెస్ అయ్యారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకోవాలి అలాంటి వాళ్ళకి సక్సెస్ తొందరగా వస్తుంది అంటే మీ లెక్క ప్రకారం నేర్చుకొని నిజాయితీగా పని చేస్తే సక్సెస్ నిజాయితీ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎస్ ఎస్ నిజాయితీ నేర్చుకున్నా నిజాయితీ లేదు ఈగో ఫీలింగ్స్ ఉంటే ఆ బిజినెస్ బిల్డ్ అవ్వదు ఎక్కడ ఎక్కడ బిల్డ్ అయ్యారు నా నేను నా టీంని నేను యాడ్ చేశాను నా టీంలో ఉన్న వ్యక్తులకు డబ్బులు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి నాకు రావట్లేదు అని చెప్పేసి నేను వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయకపోవడం వాళ్ళతో నేను మాట్లాడకపోవడం వాళ్ళకి టైం ఇవ్వకపోవడం ఇలాంటి
నిన్న నేను వీడియో చేశాను చేతులు ఇక్కడ వరకు ఉన్నాయి అద్భుతమైన పెయింట్ అసలు చేతులు ఉన్న వారు కూడా ఇయ్యలేము అంత ఫోటోగ్రఫీ పెయింటింగ్ మరి అలాంటి వ్యక్తికి సాధ్యమైన మనకి ఎందుకు అంటే అతని ఎందుకు కూడా ఒక కఠోరమైన శ్రమ ఉంది ఇదే ఫ్రెండ్స్ మనం ఒకసారి ఆలోచన చేయండి మీరు బైనరీ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి అనుకున్నప్పుడు బైనరీ బైనరీలో జనరేషన్ అది దాంట్లో ఉంటారు మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయండి ఏ కంపెనీ వచ్చినా సరే దాని లెక్కలు కరెక్ట్గా చూడండి మీకు లెక్కలు రాకపోతే కనుక తెలిసిన వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి లెక్కలు దాంట్లో ఇచ్చే ఇన్కమ్ లెక్కలు కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయితేనే వస్తాయని చెప్పేసి నాకు కూడా తెలుసు కాబట్టి జనరేషన్ ప్లానే బెటరు అండ్ కంపెనీ సీనియర్కి చూడండి ఒక రకంగా కంపెనీ సీనియర్కి అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కంపెనీ ఇంటెన్షన్ చూడండి కంపెనీలో సక్సెస్ అయిన పీపుల్స్ చూడండి తర్వాత కంపెనీ ఎన్ని బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఎంత సర్వీస్ ఇస్తుంది కంపెనీ మనకు తగ్గట్టు చేంజ్ అవుతుందా లేదా ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవడం బెటర్ బెటరు దాంతోపాటు ఎంతమంది సక్సెస్ అయినా మా చుట్టుపక్కల అది కూడా చూడండి దాంతోపాటు నేను ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నానంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కష్టపడేది మీరే కాబట్టి కరెక్ట్ అయిన కంపెనీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెలెక్ట్ సక్సెస్ అయితే మీరు కష్టపడేది మీరే కాకపోతే అలాంటి టీమ్ కూడా ఉండడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టీమ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇక్కడ మన అప్లైన్ మన టీము ఆ టీమ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆ టీమ్ ఇంటెన్షన్ కరెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మనం సక్సెస్ అవుతాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏదైనా సరే జనరేషన్ ప్లాన్ బెటరు మళ్ళీ మళ్ళీ రీపర్చేజ్ అయ్యే బెటరు ఇంకొకటి ఎఫ్ఎంసీజీ ఉన్న కంపెనీ బెటర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ మీ శ్రీనివాస్ అండ్ అశోక్ నమస్తే